Sunt Nicolae Gianu și lucrez în cadrul Asociației Solidaritatea Umană Nova ca expert migrație. Am experiență de aproape 10 ani în lucru cu migranții aflați legal pe teritoriul României. Astăzi vă prezint cazul unei doamne din Republica Moldova de 46 de ani care a întâmpinat dificultății de integrare în România. CO este cetățean moldovean născută în Republica Moldova în octombrie 1973. Este căsătorită cu CCU, cetățean român, începând cu anul 1999. Cei doi au un băiat și o fată. Băiatul are 21 de ani, iar fata are 9 ani. Ambii copii sunt cetățeni români. CO provine într-o familie cu trei surori. Tatăl ei este ofițer în poliție, iar mama a fost medic fizioterapeut și a decedat în anul 2002. Cele două surori ale doamnei CO locuiesc în Republica Moldova. Una dintre ele este căsătorită și are grijă de cealaltă soră, care este grav bolnavă. Doamna CO a finalizat 11 clase în Republica Moldova și a urmat timp de un an cursurile școlii de asistent medical. A abandonat aceste cursuri deoarece părinții s-au despărțit. În anul 1998, L-a cunoscut pe CCU în Pitești, pe când el era soldat în armată, iar ea era vânzător în piața centrală a orașului. După ce s-au căsătorit, în anul 1999, cei doi soți s-au mutat în casa bunicii soțului, care l-a crescut. Din anul 2007, au locuit împreună cu fratele soțului într-un apartament cu două camere, moștenit de soț de la bunica lui. Pe fondul neînțelegerilor, în anul 2014, cei doi s-au despărțit. Fostul soț locuiește în prezent cu o altă femeie la țară, într-o localitate din județul Argeș și are alți trei copii. O perioadă, doamna CO a locuit în gazda la Nașa Sa, în orașul Pitești. Casa Nașa era modestă și avea două camere și o baie și bucătărie. Pentru a putea locui aici, au primit în dar de la vecini anumite obiecte casnice de strictă necesitate. În prezent, doamna CO este încă legal căsătorită cu CCU, deși, în fapt, ei nu mai locuiesc împreună din anul 2014. Deși are motive întemeiate de a divorța, doamna CO nu a putut depune acte de divorț. Până în anul 2012, doamna CO nu a avut acte de ședere legală în România permis de ședere. Cazul doamnei CO a fost preluat de Asociația Solidaritatea Umană Nova din Pitești în anul, la data de 1 august 2016 la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări Argeș. Șeful acestei instituții m-a contactat telefonic și m-a invitat la sediul instituției pentru a-mi prezenta acest caz foarte dificil pentru ei. În urma discuțiilor am constatat că doamna CO a locuit în România până în anul 2012 pe baza pașaportului și a cărți de identitate moldovenești, fără a avea permis de ședere temporar. Începând din 2012 până la data preluării cazului, persoana a locuit în România pe baza unei permis de tolerare. Din discuțiile cu șeful Inspectoratului pentru Imigrări Argeș a reieșit că în baza legilor în vigoare, persoanei CO nu se mai poate poate prelungi șederea în România fără documentele de identitate originale rămase în Republica Moldova. Serviciul pentru imigrare arge se, află într-o mare, se afla într-o mare dilemă. Legal, trebuia să fie returnată forțat în Republica Moldova, dar nu era posibil aplicarea legii în acest caz, deoarece avea doi copii minori în grija sa cetățeni români. Împreună cu șeful inspect serviciului pentru imigrare arge am identificat ca soluție returnarea voluntară a doamnei CO în Republica Moldova cu scopul obținerii documentelor de identitate în original. Asociația Solidaritatea Umană Nova Pitești a intervenit pe lângă Organizația Internațională pentru Migrație, biroul din România, pentru a facilita și susține financiar deplasarea doamnei CO în Republica Moldova. Solicitarea asociației a fost acceptată de către Organizația Internațională pentru Migrație. Deplasarea doamnei CO în Republica Moldova s-a făcut în procedurile internaționale. Din București până la granița cu Republica Moldova a fost însoțită de un reprezentant 
a un organizat internațional pentru migrație, iar pretenitorul Republicii Moldova a fost preluată de personalul organizației internațională pentru migrație din Republica Moldova. În timpul ședării în Republica Moldova și-a procurat documentele și a revenit în România prin aceeași procedură. După demersul întreprins de mine, doamna CEU, i s-a eliberat permisul de ședere la data de 8 a 12 a 2016. Din discuțiile purtate cu doamna CEU am identificat o altă nevoie, aceea privind găsirea unui loc de muncă. Deoarece Asociația Solidaritatea Umană Nova era cunoscută ca prestator de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, am fost contactat telefonic de o familie interesată de serviciile noastre. Cunoscând nevoia doamnei CEO, precum și faptul că mai efectuase o asemenea activitate, am recomandat o familie respectivă. Am organizat o întâlnire la sediul asociației între familia respectivă și doamna CEO pentru a mă asigura de seriozitatea solicitării. Începând de a doua zi, doamna CEO a fost angajată ca îngrijitor la domiciliu până în martie 2018, când bolnavul pe care îl îngrija a decedat. Doamna CEO mi-a relatat faptul că nu mai lucrează și are nevoie de bani pentru îngrijirea familiei sale. Am inițiat discuții cu diversi angajatori pentru a identifica un alt loc de muncă. Am reușit să identific un alt loc de muncă corespunzător posibilităților, dorinței și competențelor doamnei CEO, tot în domeniul îngrijirii la domiciliu. O nouă componentă a procesului de integrare este identificarea unui spațiu de locuit decent pentru doamna CEO și doi copii care îi are în grijă și autonomie. În urma unor neînțelegeri între doamna CEO și nașa sa, a decis să-și caute o altă locuință. Doamna CEO a apelat din nou la mine, rugându-mă să o ajut în găsirea unei locuințe. Am intervenit pe lângă conducerea unui liceu din oraș care deține spații de cazare pentru elevi și spații de închiriat pentru familii nevoiașe și monoparentale. Conducerea școlii mi-a comunicat că, deși în momentul acela nu deține un spațiu liber, solicitarea mea va fi rezolvată cu celeritate. Astfel încât, începând din luna decembrie 2017, doamna CEO a primit o cameră cu baie proprie pentru locuit. Camera era goală, fără mobilier. De aceea am demarat un proiect caritabil pentru achiziționarea unor bunuri de folosință îndelungată pentru această familie. Astfel, înainte de Crăciun, am reușit să dotăm camera cu mobilier pentru dormitor, frigider, mașină de spălat și alte bunuri. De asemenea, am oferit lenjerie, haine și alimente pentru doamna CEO și copiii ei donate de persoane binevoitoare. În prezent, locuiește în același spațiu și își achită chiria lunară din salariul pe care îl câștigă. În continuare, rămâne dorința doamnei CEO de a se găsi un loc de muncă stabil, full-time, care să-i asigure garanția unui trai decent. Ca expert în migrație, a manifestat empatie față de problemele doamnei CEO, mai ales că are doi copii în grijă. Am căutat să rezolv fiecare solicitare a doamnei CEO găsind cele mai bune soluții. Am avut o atitudine pozitivă, de respect față de oleanțele ei, concomitent cu informare permanentă privind situația din România, realitățile vieții cotidiene, legislația privind statutul străinilor în România. Faptul că a cunoscut foarte bine limba română a fost un mare avantaj, care i-a permis să comunice cu autoritățile române și să explice situația personală. După rezolvarea problemei documentelor de ședere legală în România, problema locuinței și a unui loc de muncă au fost continue și presante. Faptul că am reușit să o ajut ori de câte ori a fost nevoie a condus la crearea unei relații de încredere și respect reciproc. Deoarece biroul nostru este foarte aproape de locuința sa, doamna CEO venea deseori la noi, solicitându-ne ajutorul și părerea în anumite privințe, probleme de sănătate, intenția de a obține cetățenia română, activitatea copilului la școală, posibilitatea de a-și înscrie copilul cel mic la diferite activități extrașcolare. În comunicarea cu doamna CEO am aplicat tehnicile de comunicare asertivă. Am comunicat direct, deschis și sincer cu doamna CEO, condițiile de integrare. 
am transmis informațiile de care era interesat în mod clar și concis. Doamna CEO a văzut în toată echipa de specialiști a Asociației Solidaritatea Umană Nova adevărați prieteni, noi în atitudine și modul de soluționare a problemelor, ei ne-am creat un sentiment de încredere. Am constatat că problemele din căsnicie i-au afectat încrederea în forțele proprii și în oamenii din jur. În comunicare cu doamna CEO s-a observat rețineri în expunerea problemelor de familie care afectau existența. În primul rând, să a căutat să minimizeze impactul acestor asupra stării generale a ei și a copilor. Sesizând acest aspect, am încercat să-i consolidez încrederea în forțele proprii, în sensul că, fără o colaborare deschisă și din partea ei, nu se pot găsi soluții. Conflictul deschis între doamna CEO și soțul ei îi creează o stare de teamă permanentă pentru siguranța copilor. Soțul îi transmite pe diferite căi mesaje de amenințare privind copiii. În momentul în care am aflat de această situație, am îndrumat-o către serviciul pentru imigrări Argeș pentru a informa și a le cere părerea. În situația în care amenințările vor continua, i-am sugerat să depună o plângere la poliție. Astfel, i-am creat o stare de siguranță atunci când a constatat că și instituțiile statului român protejează mama și copilul. Apreciez că doamna CEO se află acum într-o situație de a fi independentă financiar, putând astfel să întrețină copiii, să i educe și să le asigure o locuință și un trai decent. Toate aceste lucruri arată că doamna CEO s-a integrat foarte bine, social și economic, în societatea românească. Pentru Asociația Solidaritatea Umană Nova, doamna CEO este un model de integrare, activând ca voluntar în cadrul organizației noastre. Experiența ei de integrare este un real folos altor străini, dornici să se integreze în România.